তো তোমরা নিশ্চয়ই ভালো আছো আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি আজকে আমরা নবম দশম শ্রেণীর সাধারণ গণিত সাধারণ গণিতের একাদশ অধ্যায়ের বীজগাণিতিক অনুপাত ও সমানুপাত নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব শুরুতেই তোমরা পূর্বের ক্লাসে শিখেছ যে অনুপাত কি অনুপাতের সংজ্ঞায় আমরা যদি সংজ্ঞাটা এভাবে সংজ্ঞায়িত করি যে দুটি সমজাতীয় রাশি দুটি সমজাতীয় রাশি তাদের একক যদি একই রকম থাকে সেই ক্ষেত্রে একটি অপরটির কত গুণ বা কত অংশে থাকে এবং এটা যদি ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করা যায় তখন তাকে আমরা অনুপাত বলি আর সবচেয়ে সহজ সংজ্ঞাটা আমরা এভাবে দিই যে অনুপাত নিজেই কিন্তু একটি ভগ্নাংশ তোমরা মনে রাখবে যে অনুপাত একটি ভগ্নাংশ অনুপাতটাকে আমরা প্রকাশ করি যেমন ওয়ান ইস টু টু বা এ ইস টু বি হ্যাঁ তো এটা যদি ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করি ওয়ান বাই টু আর এটা যদি ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করি এ বাই বি তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে ভগ্নাংশ অনুপাত নিজেই একটি ভগ্নাংশ অর্থাৎ এদিকে ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করা যায় এবং প্রকাশ করতে হবে তারপরে আমরা সমানুপাত নিয়ে আলোচনা করব দেখো সমানুপাত সমানুপাতের ক্ষেত্রে সমানুপাত হচ্ছে সমানুপাতটা হচ্ছে চারটি রাশি চারটি সমজাতীয় রাশি যদি চারটি রাশির দুটি রাশি যদি দুটি রাশির অনুপাত যদি পরস্পর সমান হয় অর্থাৎ চারটি রাশির ক্ষেত্রে দুটি রাশি যদি পরস্পর সমান হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা এটিকে সমানুপাত বলি এই অনুপাতটাকে সমানুপাত বলি যেমন এইস টু বি ইকুয়াল টু সি ইস টু বি দেখো এখানে রাশি এটা পূর্ব রাশি এটা প্রথম রাশি এটা দ্বিতীয় রাশি এটা তৃতীয় রাশি এটা চতুর্থ রাশি তাহলে লক্ষ্য করা শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে রাশি আমরা কোটি কোয়াটি পেয়েছি এটা প্রথম রাশি এটি হচ্ছে দ্বিতীয় রাশি এটি হচ্ছে তৃতীয় রাশি আর এটি হচ্ছে চতুর্থ রাশি তাহলে প্রথম রাশি প্রথম রাশি অনুপাত দ্বিতীয় রাশি ইকুয়াল টু তৃতীয় রাশি অনুপাত চতুর্থ রাশি অর্থাৎ প্রথম দুটি রাশি পরবর্তী তৃতীয় এবং চতুর্থ রাশির অনুপাতের সমান হলে এটাকে আমরা সমানুপাত বলি আর এই সমানুপাতের সমস্যার সমাধান আমরা পরবর্তীতে করব তারপরে আসো ক্রমিক সমানুপাত যেমন আমরা ক্রমিক সমানুপাতের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করে তোমরা ক্রমিক সমানুপাত ক্রমিক সমানুপাতটা হচ্ছে এ ইস টু বি ইকুয়াল টু বি ইস টু সি তিনটি রাশি তিনটি রাশি যদি পরস্পর তিনটি রাশি ক্রমিক সমানুপাতে হবে যদিও কেবল যদি এ অনুপাত বি ইকুয়াল টু এ অনুপাত বি ইকুয়াল টু বি অনুপাত সি হলে এই তিনটি রাশি পরস্পর ক্রমিক সমানুপাতে হবে তাহলে এটি যদি আমরা পরিবর্তন করি দেখো এ বাই বি ইকুয়াল টু বি বাই সি তাহলে আর গুণন করলে কি তারা দেখো বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এসি আর ক্রমিক সমানুপাতি তখনই হবে যখন বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এসি হবে অথবা এ অনুপাত বি ইকুয়াল টু বি অনুপাত সি হবে তখনই আমরা এটিকে ক্রমিক সমানুপাতি বলবো এবং সহজস্তরের প্রশ্নে ক্রমিক সমানুপাতির শর্তটা দেওয়া থাকে যে ক্রমিক সমানুপাতি কখন হবে তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে ক্রমিক সমানুপাতি কখন হবে তিনটি রাশি যদি পরস্পর এই অনুপাত বি ইকুয়াল টু বি অনুপাত সি এই আকারে থাকে তখনই তোমরা ক্যালকুলেশন করলে এখানে বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এসি আসবে এই ক্রমিক সমানুপাতি হওয়ার শর্তই হচ্ছে এটি তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা অনুপাত সমানুপাত তারপরে ক্রমিক সমানুপাত নিয়ে আলোচনা করেছি অবশ্যই তোমরা বুঝতে পেরেছ এবার এ অধ্যায়ের গাণিতিক সমস্যাগুলো যখন আমরা করতে যাব তখন কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু কাজ করতে হবে সেই কাজগুলো আমরা যদি আগে থেকেই আমাদের ধারণা থাকে পূর্ব থেকেই যদি ধারণা থাকে তাহলে আমরা নিশ্চয়ই এটি করতে পারব শুরুতে আমরা 
शुरूते देखी व्यस्तकरण व्यस्तकरण विपरीत करण लक्ष्य करो व्यस्तकरण विपरीत करण जो गाणित समस्या समाधान करते जाब कि विपरीतकरण क्षेत्र देखो दूटी अनुपाते समानुपाटी समानुपाटी के समानुपात राशिगुलो चेज कर फिली राशिगुल अर्थात ए अनुपात हर लवर जगह और ए अनुपात हर लवर जगह जो चले आसे हम पाई देखो डी स्टो एक्ल टू डी स्टो सी तुम्हारा निश्चय बुझते पे छो जो विपरीतकरण का क्यों करते हैं अर्थात विपरीतकरण हलो अनुपात परिवर्तन कर फिले अर्थात अनुपात जो लब के हर जगह हर के लब जगह नहीं आसी तापरीत अनुपात हो जाए जस्ट इटा उल्टे दी एकांतरकरण एकांतरकरण टा कि एकांतरकरण हमांतरकरण हमुपात बीवल टू सी अनुपात स्थान परिवर्तन राशि स्थान परिवर्तन करण बना जो राशि स्थान परिवर्तन करी सी जो चले आसे ए बी इक्ल टू डी डी एकांतरकरण हो गए अथवा जो दूटी राशि आर आर भाव जो तरह स्थान परिवर्तन अदल बदल कर दी स्थान परिवर्तन कर दी अर्थात डी जो एर जगह आर जो डी एर जगह चले आसे क्योंकि एकांतरकरण हो गए तुम्हारा निश्चय व्यस्तकरण विपरीतकरण लबे हर जुग हो उदाहरणस्वरूप जो एक्ल टू सी स्टू डी है टू सी बीने उभय पक्षे शुद्ध जुजन करी कि देखो अनुपात लबे हर जो हर परिवर्तन तुम्हारा निश्चय जुदन की बुझे पे एजन क्षेत्र शुद्ध चिन्हन हो क्षेत्र देखो जे क्षेत्र कर क्षेत्र में जो अनुपात है ए अनुपात बी इक्ल टू सी अनुपात बी ए बनुपात भवनांश नहीं सी बी ए माइनस बी बीवल टू सी माइनस बी बीता तुम्हारा निश्चय बुझते पे छो जो नियोजन करते गर अपरिवर्तित रखब कूपरे अर्थात ए अनुपात लबर अंशे लब थे हर वियोग करब और हर परिवर्तित रखब आर डान पास अनुपात लब थे हर वियोग करब पर नीचे हर का परिवर्तित रखबले जुजन और वियोजन नियम की बुझते पे एजन वियोजन एक साथ कर ले जुजन वियोजन जो एक साथ ही करी
আমরা যদি যোজন বিয়োজন একসাথে করি তাহলে কি হবে দেখো যোজন বিয়োজন একসাথে করলে উপরে লবের সাথে হর যোগ আর নিচে হবে লব থেকে হর বিয়োগ উদাহরণস্বরূপ এ অনুপাত বি ইকুয়াল টু সি অনুপাত বি তাহলে এই অনুপাতটাকে আমরা বর্ণাংশে প্রকাশ করি এ বাই বি ইকুয়াল টু সি বাই বি বা এখন উপরে এখানে লবের সাথে হর যোগ আর নিচে লব থেকে হর বিয়োগ আবার এখানে ডান পাশের অনুপাতে উপরে লবের সাথে হর যোগ নিচে লব থেকে হর বিয়োগ তাহলে যোজন বিয়োজনে যোজন বিয়োজন হয়ে গেল আবার বিয়োজন যোজন করতে গেলে যখন আমরা বিয়োজন যোজন করব বিয়োজন যোজন করতে গেলে বিয়োজন যোজন করতে গেলে লব থেকে হর বিয়োগ করব কেন করব দেখো শুরুতেই শব্দটি আছে বিয়োজন তারপরে শব্দটি হলো যোজন তাহলে বিয়োজনের ক্ষেত্রে মাইনাস করতে হবে যোজনের ক্ষেত্রে প্লাস করতে হবে তাহলে হরের সাথে হট লব থেকে হর বিয়োগ করব আর নিচে লব থেকে হট লবের সাথে হর যোগ করব উদাহরণস্বরূপ যদি এ অনুপাত সি ইকুয়াল টু বি অনুপাত ই হয় তাহলে এটাকে যদি আমরা অনুপাতটা উঠিয়ে দিই তাহলে এ ওয়াই সি ইকুয়াল টু ডি বাই ই বা লব থেকে হর বিয়োগ আর লবের সাথে হর যোগ আমার এখানে লব থেকে হর বিয়োগ এবং লবের সাথে হর বিয়োগ তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই যোজন বিয়োজন এবং বিয়োজন যোজনের পদ্ধতি বুঝতে পেরেছ কারণ গাণিতিক সমস্যাগুলো যখন আমরা করতে যাব তো অনেকে তো এই যোজন বিয়োজন যোজন শুধু বিয়োজন একান্তরকরণ বিপরীতকরণ এগুলো লাগবে এবং এই কাজগুলো আমরা যদি শুরুতেই আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকে তাহলে আমরা খুব সুন্দরভাবে গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারবো তাহলে আশা করি তোমরা আজকে আমরা অনুপাত সমানুপাত ক্রমিক সমানুপাত তারপরে ব্যস্তকরণ বিপরীতকরণ তারপরে আমরা যোজন শুধু যোজন শুধু বিয়োজন তারপরে যোজন বিয়োজন এবং বিয়োজন যোজন এই বেসিক আলোচনা আজকে আমরা করেছি এবং তোমরা নিশ্চয়ই এই আলোচনা থেকে অবশ্যই তোমরা একটা স্পষ্ট ধারণা পেয়েছ সে অনুযায়ী তোমরা প্র্যাকটিস করলে এখন খুব সহজেই গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করে ফেলতে পারবে এবার আমরা এতক্ষণ এই বেসিক জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম এখন আমরা কিছু গাণিতিক সমস্যা সমাধান করি যেমন একটি প্রশ্ন এগারো দশমিক এক অধ্যায়ের অধ্যায় এগারো এগারো দশমিক এক অনুশীলনীর প্রথম যে প্রশ্নটি রয়েছে যে দুটি বর্গক্ষেত্রের দুটি বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে অর্থাৎ দুটি বর্গক্ষেত্রের দুটি বর্গক্ষেত্রের বর্গক্ষেত্রের দুটি বর্গ ক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য দুটি বর্গ ক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য রয়েছে বর্গ ক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য বাহুর দৈর্ঘ্য যদি এও বি হয় তবে তবে বর্গ ক্ষেত্র দয়ে তবে বর্গ ক্ষেত্র দয়ে বর্গ ক্ষেত্র দয়ের ক্ষেত্র ফলের অনুপাত নির্ণয় করো ক্ষেত্র ফলের অনুপাত নির্ণয় করো লক্ষ্য করা শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই প্রশ্নে কিন্তু দুইটি বর্গ ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ রয়েছে দুটি বর্গ ক্ষেত্রের আলাদাভাবে দুটি বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে বিষয়টা খুব মজার না এখানে আমি একটি চিত্র আঁকি দেখো চিত্রটি অঙ্কন করি যেমন চিত্রটি হচ্ছে প্রথম বর্গটা হচ্ছে প্রথম বর্গটি হচ্ছে এটি এটি হলো প্রথম বর্গ প্রথম বর্গ ক্ষেত্র প্রথম বর্গ ক্ষেত্র এই বর্গ ক্ষেত্রে এক বাহুর দৈর্ঘ্য কত দেওয়া আছে এর দেওয়া আছে দ্বিতীয় বর্গ ক্ষেত্রের চিত্রটা আঁকি আমি দেখো দ্বিতীয় বর্গ ক্ষেত্রটা হচ্ছে এটি হচ্ছে দ্বিতীয় বর্গ অর্থাৎ এই বর্গের দ্বিতীয় বর্গ ক্ষেত্র 
এই বর্গ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বাহুর এই বর্গ ক্ষেত্রের এক বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে বি এক আর প্রথম বর্গ ক্ষেত্রের এক বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে এ এক তাহলে আমরা জানি যে বর্গের ক্ষেত্রফল হচ্ছে বাহু স্কোয়ার তাহলে এই বর্গের ক্ষেত্রফল প্রথম বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হবে ক্ষেত্রফল হবে এ স্কোয়ার দ্বিতীয় বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হবে বি স্কোয়ার তাহলে এই দুটির অনুপাত অর্থাৎ প্রথম এবং দ্বিতীয় বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের অনুপাত হবে কত দেখো প্রথম অ প্রথম অ দ্বিতীয় বর্গ ক্ষেত্রের দ্বিতীয় বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল হবে এ স্কোয়ার ইস টু বি স্কোয়ার তাহলে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেয়ে গেলাম প্রথম ও দ্বিতীয় অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল আমরা পেয়েছি এ স্কোয়ার ইস টু বি স্কোয়ার তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে দুটি ক্ষেত্রফলের দুটি বর্গ ক্ষেত্রের বাবর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে এ ও বি এবং তাদের এই বর্গ ক্ষেত্রদ্বয়ের ক্ষেত্রফল অনুপাত নির্ণয় করতে গেলে আমরা কিভাবে নির্ণয় করব এটা নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছ তারপরে এই জাতীয় সমস্যা থাকলে তোমরা সহজেই আর এগুলো বিশেষ করে জ্ঞানমূলক অবজেক্টিভের প্রশ্ন অবজেক্টিভে থাকতে পারে অথবা সহজ স্তরের প্রশ্নে থাকতে পারে তো এরপরের প্রশ্নটি আমি দেখি একটি বৃত্ত ক্ষেত্রে একটি বৃত্ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল একটি বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমান একটি বৃত্ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল একটি বৃত্ত ক্ষেত্রের বৃত্ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল একটি বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমান বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমান তাহলে একটি বৃত্ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল একটি বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমান হলে এদের পরিসীমার অনুপাত কত সমান হলে এদের পরিসীমার সমান হলে এদের পরিসীমার অনুপাত অনুপাত কত শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা প্রশ্নটি ভালো করে লক্ষ্য করো একটা বৃত্ত ক্ষেত্র এবং একটা বর্গ তাহলে বৃত্ত একটি আর বর্গ একটি এখানে আমি দুটি চিত্র আঁকি লেখো এটি হচ্ছে বৃত্ত বৃত্ত ক্ষেত্র আর এটি হচ্ছে এটা হচ্ছে বর্গ এখন লক্ষ্য করো এই বৃত্তের ক্ষেত্রফলকে প্রকাশ এই বৃত্তের ব্যাসার্ধকে প্রকাশ করে কি দ্বারা ব্যাসার্ধকে প্রকাশ করে আট দ্বারা আবার এই বর্গের এক বাহুর দৈর্ঘ্যকে যদি আমরা এ দ্বারা প্রকাশ করি দেখো এই বৃত্তের ব্যাসার্ধ হলো আর আর এই বর্গের এক বাহুর দৈর্ঘ্য হলো এ আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে যেহেতু বৃত্ত ক্ষেত্র এবং বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের অনুপাত সমান বলে এদের পরিসর অনুপাত কত বের করতে হচ্ছে ক্ষেত্রফলে অর্থাৎ বৃত্ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল যদি সমাস হয় সমান হয় তাহলে আমরা কিভাবে বের করতে পারি তোমরা এটা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ এখন আমি আজকে তোমাদের এই চিত্র অঙ্কন করে বৃত্ত এবং বর্গের যে চিত্রটি আমরা অঙ্কন করেছি बाहुर क्षेत्रफल क्या निश्चय बुजते पे क्षेत्रफल स्कोर अर्थात ए स्कोर एन এই বৃত্তের ক্ষেত্রফল বৃত্ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল পেয়েছে পাই আর স্কোয়ার আর বর্গের ক্ষেত্রফল পেয়েছি এ স্কোয়ার এই দুটি ক্ষেত্রফল সমান তাহলে 
शर्तमोते s square equal to pi r square ताहले एक अंते के आमरा r मां बेर कोड़ी उगे को क्या बल्को बल बल बले root pi into r आमरा एक अंते के r मां बेर ची a equal to root pi r r मां टा आमरा बेर कोड़े फेल्लाओ आमादेर बेर कोड़ता होबे এদের পরিসীমার অনুপাত অর্থাৎ বৃত্তের পরিসীমা এবং বর্গের পরিসীমার অনুপাত কত বের করতে হবে লক্ষ্য করো বৃত্তের ক্ষেত্র বলা আমরা জানি পাই আর স্কয়ার তাহলে বৃত্তের পরিসীমা কত পরিসীমা বা পরিধি পরিসীমা বা পরিধি হচ্ছে পরিধি হচ্ছে 2 পাই আর আর এখানে বর্গের পরিসীমা হচ্ছে বর্গের পরিসীমা হচ্ছে और ए बीतेर परिश्रम और अब पहला टू पाई आर इधर हम लोग पूर्वी शिक्षित हैं बीतेर परिश्रम और बीतेर पूरी दिन होते हैं टू पाई आर आर बोर्गेर परिश्रम और अब ऐसी और ए इधर उन्होंने बात देखो तो बोलते हैं ताहले वित्त क्षेत्र और वर्ग वर्ग क्षेत्र वर्ग क्षेत्र परिसीमार अनुपात परिसीमार अनुपात हो वित्त वित्त क्षेत्र परिसीमा हलो टू पाई और वर्ग परिसीमा हो से फोर ए टू पाई आर इज टू एर मान अपना बेर कोड़ी रहें सी रूट ओपार पाई आर एर मान टीके ने बोशे दी बोर रूट ओपार पाई आर एर मान टू आर दारा जो दी भाग कोड़ी फिली है ने तावले थाके पाई इस टू टू रूट पाई टू आर दारा टू आर दारा भाग कोड़े अब आर एक है ना पायर पुरी बात हमारे लेखते बारे रूट पाय इस तो रूट पाय इन जो रूट पाय होता है रूट पाय रूट पाय गुण कर ले पाओ जाए पाय इस तो टू रूट पाय ताहले वही बात करते क्या हमारा जो दी रूट पाय वही बात करके रूट पाय इधर जो दी भाग को रहता है ताहले था के रूट पाय इस तो स्क्वायर � रूट पाई दारा भाग पड़े। ताहले हम रा, हमारे काम की तो फला फल में ये किसी बीतो क्षेत्रों और बोर्ड का क्षेत्रों परिश्रमार रूप आता होता है रूट पाई इस तो टू। ताहले तुमने निश्चित रूप से बोले चो, जब की वावे एक तर बीतेर क्षेत्रों बोले वं बोर्ड का क्षेत्रों क्षेत्रों बोल जाना था क्ले क्षेत्रों � को तो होगे तुमने लिस्ट हुई बुस्ते करें चो तो आशा करी तुमरा आज के हमरा उन्नत पात समान उपातेर वैसे एक जिन्हें जुगलों ने आलू चोरने करे ची तुमरा शुंदर भवे ये बुस्ते करें चो एवं शे उन्नत जाई पारी थे तुमरा अनुशीलन कर बे एवं आज के तारा लोके दुटी समस्या समाधान भी देखिए ची तुमरा � ये कोरोना वायरस एर प्रभाव एर कारण है प्रत्येक ही किंतु जार जार बारी थे थे के तुमरा लेखा पुरार कास तुम्हारे के लेखा पुरार कास टी चाले जेते होते हैं शेख कारण है ये ऑनलाइन क्लास एर ये आये जोन शारा बांग्ला देशे विभिन्न प्रतिष्ठान है एवं विभिन्न शिक्षा मंत्रणा लोगों दिने विभिन्न कार्यो बाड़ी तेरे उन्हें शुरू कर बे आशा करी तुम रा उपभोक्ती तो हो बे एवं जो तो दिन पड़ जाऊँ तो स्कूल ना खुले तो तो दिन पड़ जाऊँ तो तुम रा एक आस्ती तुम्हारे के चालिए जाते हो बे तो आज के तुम्हारे ये ऑनलाइन क्लास तक आमी बिदा ही निच्छी आगे मैं क्लास है अम्रा ओनुपात समानुपा� गणितिक समस्या गुलू रहे से ये गुलू अमरा परोपति क्लासेस को रचस्ता करवो तो तुमरा सबाई भालो थाको सुस्तो थाको एवं निरापदे थाको दोनों बस वही के